Unser Abendgebet steige auf zum dir, Herr, und es senke sich herab auf uns, dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen.
Lasst uns als Lesung heute etwas hören aus den Sprüchen Salomos aus dem achten Kapitel. Und lasst es uns so hören, als sei darin in jeder Silbe von Jesus Christus die Rede. Die Weisheit spricht. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die vom Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wasser, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl, als er die Grundfeste der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Zucht und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl den Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pforten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ihr Lieben, ich will nicht in alle Details dieser Lesung gehen, die wir gerade gehört haben. Ich möchte noch einmal herausstreichen, wir lesen es als Christen so, als wäre die ganze Zeit von Jesus Christus die Rede. Er ist es, den Gott schon bei sich gehabt hat, ganz am Anfang der aus ihm geboren ist, als die Tiefe noch nicht war. 
Das wird lang und breit ausgeführt. Wenn man das in einem jüdischen Kontext liest, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Dann wirkt es eher so, als würde hier die gewissermaßen weibliche Seite Gottes gezeigt. Denn die Weisheit, Chochma, ist grammatisch weiblich. Und wenn man das nun auf Christus anwendet, ist es auch wiederum besonders. Denn es würde zeigen, dass Jesus Christus in besonderer Art und Weise die weibliche, sowohl als auch die männliche Seite des Menschseins verkörpert hat. Das will ich nicht weiter in die Tiefe bohren, sondern will mich auf zwei Einzelaspekte beziehen. Der eine erscheint ganz am Schluss. Wer mich findet, findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Also wer Christus findet, findet das Leben und hat Gottes Sympathie. Wer mich verfehlt, zerstört sein Leben und alle, die mich hassen, lieben den Tod. Es ist, als wäre dieser letzte Vers geschrieben auf die verschiedenen Ideologien des 20. Jahrhunderts und mal schauen, das 21. hat ja anscheinend auch so eine, die im Grunde Todeskulte sind. Um Gewinneswillen über Leichen zu gehen, um einer Ideologie wegen über Leichen zu gehen, um der Reinheit der Rasse willen über Leichen zu gehen. Ich kann das ergänzen und vervollständigen und es werden noch mehr Ideologien in dieser Art auftreten, da bin ich mir sicher. Immer wieder kommen Menschen darauf und meinen, wir machen das Paradies auf Erden, aber wir machen es, dass es für uns das Paradies ist und die anderen sind nicht dabei und schwupps wird ein Todeskult daraus. Und der Todeskult, den wir in unserem Lande zwölf Jahre lang an der Macht hatten, der hat unser ganzes Land in Schutt und Asche gelegt. Wer mich verfehlt, zerstört sein Leben. In der Mitte drin finde ich folgenden Vers, und der ist mir der wichtigste, wie eine kostbare Perle. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Lust! Also Wohlgefallen und Spaß und, also Lust ist ja noch mehr als Wohlgefallen und Spaß. Lust ist, es gibt kein besseres Wort dafür. Gott hat seine Lust an seiner Weisheit Gott hat seine Lust an Jesus Christus. Seine Weisheit hat Lust an den Menschenkindern. Jesus Christus hat Lust an den Menschenkindern. Wenn wir Christenmenschen uns doch wahrnehmen könnten, als welche, an denen Jesus Christus seine Lust hat, könnten wir doch mal das hinter uns lassen oder eine Weile beiseite schieben was ja auch wahr ist, aber nicht allein wahr ist, dass wir eben auch Sünder sind und Vergebung brauchen, könnten wir es doch einmal beiseite stellen und das in den Mittelpunkt stellen. Er hat seine Lust an uns. Würde das tief in uns einsinken, wir hätten nicht so viele Probleme mit der Lust am Leben. Wenn er schon seine Lust an uns hat, Warum sollten wir dann keine Lust am Leben haben? Lasst uns Lust haben am Leben, lasst uns Lust haben an Jesus Christus, lasst uns Lust haben an den Gott, den doch keiner je gesehen hat. Und in ihm leben, weben und sein, heute und jeden Tag. Amen.
Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns benedeihen den Herrn, Gott sei ewiglich da. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Meine Auf dich vertrauen.